，好像已经有应对方法了。办法自然是有的，我能想得到，何文用不了多久也会想得到，就看我们两个谁先开口了。那是什么办法呀？啊，这什么办法呢？就不用你操心了。这事情你也不用管，你现在需要想的呢，就是怎么样把我的病治好了。赶紧开始你的下一步计划吧。嗯，知道了。哎，你去哪儿？你带我来这儿干嘛？人这么多。就是因为人多才好治疗。快走吧！我不去。我我，放心吧，我一定会保护好你的。你放开我！啊，你这个女人熊。哎，你的手怎么红了？难道你对我也过敏了？不是，这里人太多了。哦，我知道了，果然是心理问题。那这样，你闭上眼睛。我闭上眼睛还怎么走路啊？放心吧，我扶着你，别害怕。现在感觉好点了吗？嗯，好点。那我们就停在这儿，先不往前走。你放心吧，我会一直在你身边，别害怕。深呼吸。现在，你就当身边只有我一个人。怎么可能？身边的人都在讲话，我怎么可能就当只有你一个？现在呢，我们就继续往前走，你千万不要害怕，我会一直保护你的。哎，你的墨镜呢？在口袋里。哦。现在啊，估计别人就不会觉得奇怪了吧。坐这儿歇会儿吧。坐，坐哪儿？干净吗？放心吧，我垫上东西了。坐吧。你现在把墨镜取下来看看。嗯。我们都走了这么远了。看吧，其实也没你想的这么难。多亏了有你。嗯，鸡蛋仔，哎，我要一个。好的好的。尝尝。好吃了，你尝一尝嘛。不，嗯，就吃一口，求你了。撒娇对我不管用。行了，你要不吃，我现在就走，你自己待着吧。你，嘿，啊。哎，你不能这样生吞啊，你得嚼。不行不行，再来一口。啊。嗯，嗯，怎么样？还可以吧？嗯，看吧，都是你自己吓自己的，就和接触人一样，只要你放松心态，就一定可以做到的。是，周老师说的对。
我也要一份。哎，好的。不是吧？尝一口，不可能！哎，就一口嘛，很好吃的。我宁可吃鸡蛋仔，我也不可能吃这个，好吗？你不尝一口，你怎么知道好不好吃？我我不，我我。哎哎哎哎！对不起对不起对不起，臭死了！不是故意的。妈呀！嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯这是被我捏的吗？哦，没事儿，你当时不是紧张吗？使劲点也正常。对不起啊。哎呀，都说没事了。再说，我不是也泼你身上了吗？咱把这当扯平了。不，这件事情呢，只是小事。如果不是有你的话，我或许永远也没有办法穿梭在人群里。如果不是因为你的话，我怎么样也不可能跑到商场里去吃鸡蛋仔。不过，多亏有了你，是你让我渐渐感觉自己真的像一个正常人。谢谢。不用谢。好，从今天开始，我就彻彻底底的把自己交给你治疗了。放心吧，你就交给我吧，我保证能让你变得跟正常人一样。想碰谁碰谁，不对，这样说怪怪的，那就被别人随便碰。<笑>请你闭嘴。对了，还有件事情要交代你去做。什么事儿？喂，你这次又要担心他的别墅住啊？具体的我也不能说，我只能说我已经遇到了一个巨大的麻烦。这个麻烦只能我帮他解决，他之前哭了这么多，也是因为这个，所以他上次搬过来也是为了让你帮他喽。是呀、啊，他之前帮了我这么多，这次就当报答他了。哎，那好吧，只要他不欺负你就行了。放心吧，就算他想欺负我，也没有那本事呀。对，行，那你去吧。如果他欺负你的话，第一时间给我们打电话，我跟学生马上过来救你。嗯。那你去吧，拜拜，拜拜。我要小心啊。这些呢，你不用马上记住，黑板我会一直放在这里，你只要记得看就好。我还是搬出去住得了。来，去餐厅吃。我就吃个苹果。<笑>